రంగు రంగుల చిరునవ్వుల సంతోషమే పండుగ సరదాల సంతోషం ఆనందమే మనసుకు నచ్చేలా నచ్చేది దొరకేలా పండుగ కోరిక వస్త్రాల వేడుక సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ లో అద్భుతమైన వెడ్డింగ్ కలెక్షన్ సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ జిటి రోడ్ నెల్లూర్ యాక్ట్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నందమూరి బాలయ్య ఈ మాట వినగానే మనందరికీ ఓ పవర్ గుర్తొస్తుంది మరి వారి జన్మదిన సందర్భంగా ఓ ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని మీకు సమర్పించబోతుంది యాక్ట్ ఛానల్ అదేంటంటే మన బాలాయికి ఎంతో అభిమానస్తుడు మరి ఆయనకి ఎంతో దగ్గరగా ఉన్న వ్యక్తి మనందరికీ తెలిసిన ప్రజానాయకుడు శ్రీ కోటంరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఈరోజు మనతో ఉన్నారు బాలాయకు కోటంరెడ్డి గారికి మధ్య ఉన్న అనుబంధం గురించి ఈరోజు వారి మాటల్లో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం మరి ఆ కార్యక్రమానికి స్వాగతం పలుకుతున్నాం నమస్కారం నమస్కారం చెప్పండి సార్ నందమూరి బాలకృష్ణ గారు మీరంటే ఎంతో అభిమానం చూపిస్తారు అంతకంటే ఎక్కువగా మీరు ఆయన పట్ల భక్తి కావచ్చు అభిమానం కావచ్చు ఎన్నో సందర్భంలో మేము చూస్తున్నాం మరి ఫస్ట్ బాలయ్యతో మీకు ఆ పరిచయం ఎలా జరిగింది ఎవరి ద్వారానన్నా మీరు ఆ పరిచయం కల్పించుకున్నారా లేకపోతే డైరెక్ట్గా ఆయనతో మీరు పరిచయం కల్పించుకున్నారా ఆయన దగ్గర డాక్టర్గా పనిచేస్తారు ఫిజియోథెరఫీ డాక్టర్గా ఆయన మా మిస్సెస్ తమ్ముడు మా బావమ్మ దగ్గర క్లాస్మేట్లు మెడ్రాస్లో ఆయన ఆయన తీసుకెళ్ళాడు నా పేరు నా పేరు తీసుకెళ్ళేసరికి ఆల్రెడీ ఆయన దగ్గర పేరు ఉంది సరే సురేంద్ర నీకు ఇంత నీకు ఇంత దగ్గర నా తెలియదు ముందు అర్జెంటుగా వాళ్ళని పిలిపిస్తున్నాడు అది బహుశా రెండు వేల ఏడు వినాయక చవితి పక్క రోజు ఉంటుంది ఎవరు ఆయన ముహూర్తం పెడతాడు ఆయన కలిసే టైం కానివ్వండి ఆయన ఇంట్లోకి మేము ఎంటర్ అయ్యే టైము మా ఇంట్లో నుంచి మేము ఎంటర్ అయ్యే టైం రెండు ముహూర్తం పెడతాడు అదే టైంలో మేము బయలుదేరాలి సరే బయలుదేరాం కలిసాం అంత ఫస్ట్ పరిచయం అది పోగానే కూర్చున్నాం నేనేం చేశానని చూశాడు అన్నీ మాకు తెలుసు మేము అన్నీ కూడా తెలుసుకుంటామే అన్నీ మీరు ఎలా చేశారు కాలేజ్ లైఫ్ కూడా మాకు తెలుసు మీరు కాలేజ్ కూడా గెలిచారు అది తెలుసు నాకు నిజమేనా అన్నాడు అవును సార్ అన్న మేము అన్నీ తెలుసుకొని మిమ్మల్ని పిలిచాం ఈయన్ని చూడబడలేదు మీరు గట్టి వర్కరు ఒక పోరాట యోధుడు మీ విషయం నేను బావగారితో మాట్లాడతాను ఇమీడియట్గా అన్నాడు థ్యాంక్స్ సార్ అన్న అవతల ఆయనతో ఒక సన్నిహిత బంధం జనరల్గా చాలామంది అంటారు బాలకృష్ణ గారితో ఎక్కువ రోజులు ఎవరు ఉండరు ఉండలేరు అనేది అది తప్పు ఎందుకంటే అది చాలా తప్పండి ఒక్కసారి ఆయనతో మనం స్నేహం చేస్తే జీవితంలో ఎవరు వదలరు ఆయన అంత అంతగా ప్రేమిస్తాడు అంతగా అభిమానిస్తాడు ఎప్పుడు కూడా ఆ ప్రేమలో మాధుర్యం చూడాలంటే స్నేహం చేసినట్టు తెలుస్తుంది నిజంగా నా తల్లి తర్వాత ఉండే ప్రేమ ఆయనలో చూశాను చూశాను ఎదురుగ్గా ఒకప్పుడు చిన్నప్పుడు నేను ఎన్టీ రామారావు బాలకృష్ణ అభిమాన్ని ఎన్టీ రామారావు ఫస్ట్ అభిమాని చిన్నతనంలో ఆరసాలు చదివితే సైకిల్ వేసుకొని పోయేవాడిని బాలకృష్ణ వాళ్ళ పోస్టులు చూస్తూ పోయేవాడిని ఎన్టీ రామారావుతో కూడా వెళ్తే ఒక ఫోటో తీసుకోగలమా జీవితంలో అనుకునేవాడిని అది కుదరల బాలకృష్ణతో ఫోటో తీసుకోగలమా జీవితంలో సైకిల్లో పోయేవాడితో ఏ ఫోటో తీసుకుంటారండి అనుకునేవాడిని సరే ఈరోజు ఫోటో తీసుకోగలుగుతున్నా కలిసి భోజనం చేయగలుగుతున్నా కలిసి పనుకోగలుగుతున్నా అంటే అన్నీ అంటే మా ఇద్దరి మధ్యన ఇటువంటి పురపత్యాలు లేవు కోటవరెడ్డి నావాడు కోటవరెడ్డి నావాడు అంత నమ్మకాన్ని మీరు ఎలా కలిగించారు ఆయనకి అంత సాయనాదయ్య నా చేతులే లేదు ఎందుకంటే మొదటి నుంచి ఆయనకు ఒకటే చెప్తాను నేను ఆయన పుట్టినరోజు పండగలు బాగా చేస్తాం ఆయన పేరుతో అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేసినాం ఎంతోమందికి ఆరోగ్యం బాగా లేకుంటే వాళ్ళకి ఆర్థికంగా సహాయం చేసాం ఎంతోమందికి వికలాంగులకి ఈ స్కూటీ బండ్లు కొనిచున్నాం ఇన్ని ఆయనకి ఎందుకంటే ఆయన మీద ప్రేమ ఆ ప్రేమతో ఇన్ని కూడా మనం చేస్తున్నాం ఆనాడు ఆయన పేరు మీద మీరు నెల్లూరు జిల్లా బాలకృష్ణ సేవా సమితి కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు కదా అవును ఆ సేవా సమితి తరఫున ఏమైనా అప్లై చేసుకొని ఏమైనా ఇబ్బంది ఉంటే మా శక్తి వరకు వాళ్ళందరూ కూడా సాయం చేస్తుంది ఎవరికి సాయం చేయకుండా ఏమి లేవు ఒట్టి ఆయన కూడా అనే సందర్భాలు చెప్తాడు ఈ పూలమాలకి ఈ బ్యానర్లకి తగలగట్టే డబ్బు అటువంటి అభిమానులకి ఏమైనా ఇబ్బంది వస్తే వాళ్ళని కాపాడుకోండి అని అనేక సందర్భాల్లో ఆయన చెప్పున్నాడు 
ఒక వారంలో నేను ఫోన్ చేయకుంటే తను చేస్తాడు ఏం కూడా మీరు ఎలా ఉన్నావు భోజనం చేసావు ఎలా ఉన్నావు ఎలా కాలు ఎలా ఉంది ఏంటి కాలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి తీసుకోండి మొన్న ఇది ఎంఎస్ ఎలక్షన్ జరుగుతూ ఉంది సరే నేను మన మా మిస్సెస్ కూడా తిరుగుతుంది అందరు తిరిగారు సార్ ఇక తిరుగుతున్నాం అయితే కాలు అన్నాడు నేను తిరుగుతున్నాను సార్ అంటే అయితే కాలు అన్నాడు అంటే చూడండి ఎంత జ్ఞాపకం చూడండి లేదు సార్ కాలు కొంచెం నొప్పి తగ్గింది నేను స్టిక్తో నడుస్తాను జాగ్రత్త చాలా జాగ్రత్తగా చూడు ఎలక్షన్ కావాలంటే అమ్మాయి ఉందిగా చూసుకుంటుంది నువ్వు మాత్రం కాలు చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకో అంటే అంత ప్రేమ పొందడం ఎలా పొందానా అనేది అది ఒక బాబా దయ ఆయన అన్న కావచ్చు సేద్రో కావచ్చు దైవం కావచ్చు ఏది చెప్పాలో కూడా అతను ఇట్లా ఆ చీకట్ల నుంచి ఇట్లా మీరు బెటర్ అంటే ఈ క్యాండిల్లో ఇటువంటి ఒక వందంతలు వెలుగు నాకు నింపినటువంటి ఒక మహానుభావుడు ఆయన జనరల్గా బాలయ్య గారు అంటే అభిమానుల్ని ఏదైనా కోపం చూడు కొడతారు అని అంటుంటారు కదా మరి ఎందుకు అలా అంటారు బాలయ్య ఓకే మురళి గారు ఇప్పుడు నెల్లూరుకి మీకు తెలిసి మూడు సార్లు వచ్చాడు ఒకసారి లెజెండ్ ఒకసారి నారాయణ గారు అమ్మాయి పెళ్ళి అది మా ఇంట్లో ఉన్నాడు ఇంకోసారి నా నుడా చైర్మన్ ప్రమాణ స్వీకారం మా ఇంట్లో ఉన్నాడు రెండు సార్లు మా ఇంట్లో ఉన్నాడు ఒకరోజు టైం లేక వెళ్ళిపోయాడు నెల్లూరులో ఎవరినైనా ఒక మాట అనడం కొట్టడం జరిగిందా అని అడుగుతున్నాం చెప్పండి మీకే వదిలే సార్ ప్రశ్న నెల్లూరులో కాదు జనరల్గా ఇప్పుడు అపోహలు బయట వద్దు సార్ మురళి గారు నేను ఒకటే అడుగుతున్నా సార్ నెల్లూరుకు మూడు సార్లు వచ్చారండి ఒకసారి రెండు సార్లు కాదు మూడు సార్లు రెండు సార్లు మా ఇంట్లోనే ఉన్నాడు మా ఇల్లు చిన్నది కొన్ని ఇక్కడే దాదాపు వెయ్యి మంది తోపులాట జరిగినాయి నిదానంగా ఆపి ఫోటో ఇచ్చాడు తప్ప ఎవరన్నా విజుక్కున్న సందర్భం మీరు విన్నారా కన్నారా ఎవరన్నా కొట్టి చూసారా చెప్పండి మూడు సార్లు ఆయనలో ఉన్నట్టు మంచితనం గ్రహించాలండి ఆయనలో ఉన్న మంచితనం ఆయనలో ఉన్న ప్రేమ ఆయన చూపించేటువంటి ప్రేమ అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్టర్ ఆల్ నేను ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక సామాన్య మనిషిని ఒక కార్యకర్త ఆయన అనుకుంటే ఈరోజు కొన్ని వందల కోట్ల రూపాయలు ఉండేవాళ్ళు ఆయన వెనక నడిచేదానికి సిద్ధం కొన్ని వందల కోట్ల రూపాయలు ఉండేవాళ్ళు ఆయన వెనక నడిచేదానికి సిద్ధం వాళ్ళు ఎవరు దగ్గర రానిలేదు కోటం రెడ్డినే ఇలా నమ్ముతున్నాడు ఒకే ఒక సీట్ అడుగుతున్నాడు ఎమ్మెల్యే ఓన్లీ నెల్లవారు కోటం రెడ్డి నాకు ఎక్కడ అవసరం లేదు ఎందుకు అడుగుతున్నాడండి నాతో ఏం అవసరం అండి నేను లేకుంటే ఏమండి ఆయనకి కొన్ని కోట్ల మంది అభిమానులు ఉన్నారండి ఈ భారతదేశంలో కాదు ఈ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆయనకి అభిమానులు ఉన్నారు ఆఫ్టర్ ఆల్ అందులో ఒక నీటి బిందువు నేను ఎందుకు ప్రేమిస్తున్నానండి తనలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రేమ తను తన నమ్మకం తను నమ్మితే నా నమ్మకాన వ్యక్తి ఈ వ్యక్తి కోసం ఏమైనా చేయాలి అని సినిమాలు ఒకటి అంటుంటాయండి నేను నమ్మితే ఎంత నా మనిషి కోసం ఎంత దూరం అయినా వెళతా అంటుంటాడు ఎన్నారా అది నిజ జీవితంలో కరెక్ట్ అండి ఒక ఫోటో ఫస్ట్ ఫస్ట్ జరిగేది అంటే రెండు షూటింగ్లు కలిసాం కదా ఒకే సినిమా అది ఫస్ట్లో ఎడం పక్క మా మిస్సెస్ నిలబడింది కుడి పక్క నేను నిలబడ్డా అమ్మ ఎవరికో పక్క నువ్వు పక్కన అమ్మ తమ్ముడు నువ్వు ఎట్లా అన్నాడు గుండె ఎడం పక్క ఉంటుంది అందువల్ల నా తమ్ముడు నాకే ఈ పక్క ఉండాలా నువ్వు ఈ పక్క నా తల్లి ఎవరికో పక్క అంటే తన గుండె పక్కన నన్ను ఉంచుకున్నానంటే అంతకన్నా ఈ జీవితానికి ఏం కావాలి చెప్పండి ఆయన హృదయంలో మీకు పదిహేనమైన స్థానం అంతకన్నా ఈ జీవితానికి ఏం కావాలి చెప్పండి నందమూరోళ్ళు ప్రేమ పొందినవాడు పూర్వజన్మ సుకృతం ఆ ప్రేమ పోకూడదని కోరుకుంటున్నాను మీ ఇంటికి మూడు సార్లు వచ్చారు ఆయన నెల్లూరుకు వచ్చినప్పుడు రెండు సార్లు అండి రెండు సార్లు అంటే మూడు సార్లలో రెండు సార్లు మీ ఇంటికి వచ్చారు అవునండి మరి ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయనకు ఒక దైనందిన దిన దినచర్య ఒకటి ఉంటుంది అవునండి నిద్రలేయడం పూజ చేసుకోవడం అలాంటి కార్యక్రమాలు ఏమైనా మీరు గమనించారు ఆయన ఆహార అలవాట్లు కాదు అంటే నాన్ వెజిటేరియన్ బాగా తింటాడండి నాన్ వెజిటేరియన్ బాగా తింటాడు దాంట్లో ఇబ్బంది లేదు పెద్దలాగా దాంట్లో అదేదో ఆ సీక్రెట్గా ఒక్కడే కూర్చోవడం కాదు మిద్ది మింద ఉండేవాళ్ళు అందరూ పిలిపించుకున్నాడు అందరి ముందు కూర్చుంటాడు అందరితో తమాషా తింటాడు కొంచెం బాగా తింటాడు వాళ్ళ ఫుడ్ మాత్రం బాగా తింటాడు బట్ ఆయన త్రీ థర్టీకి లేచేస్తాడు ఒక క్రమశిక్ష ఎన్టీఆర్ గారిలో ఏ క్రమశిక్షణ ఉందో ఎన్టీఆర్ గారు మూడున్నరకి లేచి స్నానం చేసి ఎక్సర్సైజ్ చేసి స్నానం చేసేసి నాలుగున్నరకే పూజ చేస్తారు ఆయన ఎందుకంటే ఆయన అనేవాడు దేవతలు తిరిగే టైం అని 
దేవతలు తిరిగే టైంలో పూజ చేస్తే అన్నీ జరుగుతాయని ఈయన ఫైవ్ లోపల అన్నీ పూజ చేస్తాడు నాలుగున్నరకి కేవలం నాన్నగారు అలవాట్లు అంటే మనం నిద్రేసాడు లోపల ఆయన అడిగి పోయి కూర్చోంటాడు ఏడు కొట్టడం అంటే ఇంకా రాలేదని ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ కూడా ఓ అమ్మ నా భయపడితే పరిగెత్తామండి ఏంటి పది నిమిషాలు లేటు అంటాడు సార్ సార్ ఇలా మామూలు కాదు సార్ వేరే ఏడు సార్ అట్లా ఆయనతో ఉంటుంది అనమాట మీరు ఇక్కడ చాలా చాలా గొప్ప కార్యక్రమాలు చేశారు ఇటు ఫ్యాన్స్కి కానీ మీరు ఒక లీడర్షిప్ అంటే ఫ్యాన్స్ సమన్వయ పరచుకోవడం ఇంతకుముందు ఉండే ఫ్యాన్స్ కంటే కూడా మీరు వచ్చిన తర్వాత ఫ్యాన్స్ని ఒకే వేది మీద తీసుకురావడం ఆయన సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు వారికి సంబంధించిన టికెట్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సమానంగా ఇవ్వడం అలాగే థియేటర్స్ దగ్గర ఆ సినిమా డెకరేషను అదేవిధంగా సినిమాకి ఊరేగింపు లాంటివి శాతకర్ణ గౌతమ పుత్ర శాతకర్ణ శాతకర్ణి ఆ సినిమాకి చాలా కథానాయకుడు మహానాయకుడు ఆ సినిమాకి చాలా బాగా మీరు డెకరేట్ చేయడం కానీ ఊరేగింపు చేయడం అవన్నీ చేశారు అవన్నిటి పట్ల బాలయ్య గారు ఏమంటారు అలాంటివి ఎందుకు అని అంటారా లేదంటే ప్రోత్సహిస్తారా లేదు ఆయనలో ఇప్పుడు వందో సినిమా చేయాలనేది ఉంది ఆయన దృక్పథం వందో పిక్చర్ బాగా చేయాలి నేనే అన్నాను ప్రతి ఎక్క రిలీజ్ అవుతుందో ఆ ఊరిలో ఊరి ఊరేగింపు జరగాల్సిందే సార్ నేను ఐడియా ఇచ్చాను ఆయన ఊరేగింపు జరగాల్సింది వందో సినిమా ఎవరి శక్తి మేరకు వాళ్ళు చేయాల్సిందే నా శక్తి మేరకు నేను చేస్తాను నిజంగా ఆ రోజు అనుకున్నారు సినిమా నామినేషన్ పోతున్నాడా అనిపించింది ఆ జనం ఆ స్కూటర్లో ఆ బైక్ కూడా నేను పైకి ఎక్కి కానీ ఆ మహానుభావుడు చేయడం మన అదృష్టం అదే రకంగా కథానాయకుడు మహానాయుడు ఇంకా పెద్ద ర్యాలీ అది ఇంకా పెద్ద ర్యాలీ ఇవన్నీ కూడా ఒక గొప్ప అనుభూతులు కానీ ఆయన ఇప్పుడు దాన్ని వ్యతిరేకించింది ఏం లేదు అంటే డబ్బు ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టద్దు కొట్టారండి అంటాడు తప్ప బట్ ఆయన అటువంటి ఫ్యాన్స్లు హుషారు తేవాలి ఫ్యాన్స్లు హుషారు ఉండాలి ఎందుకని ఫ్యాన్స్లో విభేదాలు ఉండకూడదని ఇంట్లోనే టికెట్లు తెచ్చిపెట్టి అందరిని సమానంగా పంచుకోమంటారు నీకండి నాకండి అలా వద్దు ఇంతకుముందు మీరు అలా చేశారు అట్ట కాదు సమానంగా మీరు పంచుకోండి ముందు ఫ్యాన్స్ తీసుకోండి అవతల పార్టీకి ఇస్తాం పట్ల అభిమానులు ఉంటారు కదా ప్రతి వాటిలో ఉంటారు వాళ్ళకి ఇస్తాం అట్ట అటువంటప్పుడు చాలా టెన్షన్లు పడిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే వీళ్ళు పోయిన తర్వాత వాళ్ళ చాలక వీళ్ళకి వాళ్ళకి వాళ్ళకి అనేక టెన్షన్లు ఎందుకంటే ఆ మహానుభావుడి కోసం పడాలి తప్పదు సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ లో వెడ్డింగ్స్ అండ్ ఫెస్టివల్స్ పెళ్లిళ్లకు మరియు పండుగలకై సరికొత్త డిజైన్లలో పట్టు చీరలు మెన్స్ ఎథ్నిక్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ అతి తక్కువ ధరలకే కాంచీపురంలో సొంత మంగాలపై తయారు చేసిన పట్టు చీరలు కంచి ధరలకే ఏ ఇంట శుభకార్యమైనా సంప్రదాయ వస్త్రాభరణాలకు తొలి అడుగు ఇక్కడే సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ మద్రాస్ బస్ స్టాండ్ సెంటర్ జీటీ రోడ్ నెల్లూరు అలాగే మీరు నుడా చైర్మన్ గా ఎన్నికైనప్పుడు ఆ ప్రమాణ స్వీకారానికి నెల్లూరు ఆర్థిక సెంటర్లో పెద్ద ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం విఆర్సి నుంచి ర్యాలీ ర్యాలీ ఇసుకేస్తే రాలిన జనం అన్నగారి విగ్రహం ముందు వేదిక ఏర్పాటు చేశారు బాలయ్య గారు ఆ రోజు దానికి రావడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం ఎందుకంటే జనరల్గా రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం పార్టీలో అప్పుడు ఎన్నో పదవులు వస్తుంటాయి ఎంతమందికి వస్తుంటారు కానీ అన్ని కార్యక్రమాలకి ఆయన హాజరు కారు కానీ ప్రత్యేకంగా మీ కార్యక్రమానికి మీరు నుడా చైర్మన్గా మీ ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్న సందర్భంలో ఆ కార్యక్రమం రావడం పట్ల అప్పటి మీ అనుభూతి ఏంటి ఎందుకంటే అండి ఆ రోజు ఒకటి చూశాను నుడా చైర్మన్ ఇప్పించడంలో తన పడిన తపన తను ఇంత లేట్ అవుతుంది ఎమ్మెల్యే టీసీ డీ లేకపోయాం ఎందుకు ఇప్పించలేకపోతున్నా తను పడిన బాధ అంతా కూడా నాకు తెలుసు గందరగోళం చేశాడు ఆయన చేసి ఆయన ఏదో దేశంలో ఉన్నాడండి సార్ ఇట్ట అయిపోయిన సరంగానే అది పెద్ద అది నవ్వు కాదు అంటే గొంత రాసిపోయి ఉంది ఈ డైలాగులతో పెద్దగా నవ్వాడు సార్ తమరు వస్తే ప్రమాణ సకారం చేయాలి నేను వస్తాను నేను రాకుండా ఎడ చేస్తాం మరి మోర్తాం నేను పెడతాను రేపు మధ్యాహ్నం లోపల డేట్ చెప్పేస్తాను సార్ ఒక్కడ మంత్ ఎండింగ్ లోపల అయితే బాగుంటుంది అయినా నువ్వు నాకు చెప్పకూడదు ఏ టైం బాగుందో నేనే చెప్తా ఓకే సార్ తమరు అడ చెప్పి ముప్పై ఐదు సాయంత్రం ఆరు గంటల ఆరు నలభైకి నువ్వు చదవాలన్నాడు ఆ ర్యాలీ చూసి అసలు ఇది ఎప్పుడు పోద్ది ఆడికి అన్నాడు నేను పెట్టి మూర్తి ఏమిటి ఏంటి అది ఆడికి ఎప్పుడు పోద్ది ఇది జనం ఏంది ఇబ్బంది కానీ ఆ జనం చూసి ఆయన ఎంత హ్యాపీ అయ్యాడు ఇంకా రెండు ముద్దలు అన్నం ఎక్కువ తిన్నాడు నాకు ఇంట్లో నాకు కొట్టేస్తా ముక్కలు తినవా ఇంకా రెండు ముక్కలు తినవా బాగా బాగా పరిగెత్తే ఉంటాడు నైట్ అంతే అవన్నీ ఏం కాదు చాలా క్లోజ్గా ఉంటాడు వెరీ సింపుల్ లైఫ్ మీరు ఆ నుడా చైర్మన్గా మీరు చేసిన సేవలకి 
ఆయన అభినందనలు ఉన్నా మీకు ఆయన అప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు పెట్టాం దానికి నెక్లెస్ రోడ్ ఎన్టీఆర్ నెక్లెస్ రోడ్ అని అది ఆయనకి అంకితం ఇచ్చాం చాలా ఆనందపడ్డాడు మరి నందమూరి తారక రామ పార్క్ అని మీరు ఇక్కడ చూసుంటారు పిచ్చిడి కళ్యాణ మండపం ముందు వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు ఫోటో చూపించాం చాలా ఆనందపడ్డాడు ఎక్కడ ఈ రాష్ట్రంలో ఎవరో చేయలేదు అది నేను ఒక్కడే చేశాను ఆ రుణం నేనే తీర్చుకున్నాను ఇక తెరల కొంతవరకు తీర్చుకోవడం జరిగింది బాలయ్య మీరు మాట్లాడాలంటే ఫోన్లో మాట్లాడాలి ఆయనకి ఏదైనా ఒక టైమింగ్ లాంటిది ఏదైనా ఉందా ఈ టైంలోనే మాట్లాడాలి లేదు ఈ టైం నుంచి జనరల్గా ఆయన ఒకటిన్నర వరకు మధ్యాహ్నం మాట్లాడచ్చు దానిపైన ఆయన చేయాల్సింది మనకి నేను పన్నెండు వాటి నా దాకా అంటే అప్పుడు భోజనం చేసి రెండు సేపు రెండు సార్ రెస్ట్ తీసుకుంటాం షూటింగ్లో కూడా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఒక వన్ అవర్ బట్ నైట్ అయితే నైన్ థర్టీ గట్టి బస్సులో పనుకోవాలి అంటే మళ్ళీ తీసి తిరిగి లేవాలి కదా ఒక టెన్కి ఏమైనా మాడాలంటే నేను చేయను నేను నైన్ లోపలే టెన్ థర్టీకి అని అవసరం ఆయనే చేస్తాడు ఇంకెవరికే చేయడు నీకు ఒక్కడికే చేసేది అంటాడు నిజంగా అది ఎంత అదృష్టం మీరే చెప్పండి మురళిగారు అంతే కదా అంటే మీ ఫ్యామిలీకి ఆయన ఫ్యామిలీకి ఉండే అనుబంధం ఎలాంటిది ఇప్పుడు వాళ్ళ ఇంటికి పోయినా వదినమ్మ భోజనాలు పెట్టడం మన ఇంటికి వచ్చిన ఆమె ఒకసారి వచ్చింది ఆయన లేకుండా మనం ఒకరికొకరం కలిసిపోవటం ఒకరికొకరు పోవటం ఒకరు ఒకరొకరు ఆప్యాయంగా పలకరించుకోవడం అట్లా ఇటు బాబుని ఎప్పుడు సినిమాలో తేవటం అని చెప్పి అడగటం బాబు ఇప్పుడు అమెరికాలో దాంట్లో ఆ డ్యాన్స్ స్కూల్ అట్లా నేర్చుకుంటాడు అది త్వరలో సినిమా దిగిపోతామని వాళ్ళు చెప్పడం ఇవన్నీ ఎలా ఎలా ఈ కుటుంబ బంధాలు ఇప్పుడు మీరన్న మోక్షంగా చెప్తే మోక్షంగా బాలయ్య గారు ఆయనని ఫీల్డ్లోకి తీసుకురాని ఆయన ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు అవును ఇక్కడ అభిమానులు మాత్రం వెయిట్ చేస్తున్నారు ఎప్పుడెప్పుడు వస్తాడు లేదు బాలయ్య గారు మాత్రం చాలా తొందరలోనే అబ్బాయి అబ్బాయిని తేబోతాడు అని మా నా అభిప్రాయం ఎందుకంటే మన మాటల్లో అది అమెరికాలో ఆ యూనివర్సిటీలో ఇచ్చారు డాడీ అదేందో గడగడ చదవలేకపోతున్నా అంటే అదే లేవురా ఒకసారి చూడు అదే వచ్చేస్తుంది దాన్ని బట్టి కొట్టేరా అన్నాను అది పక్క రోజు డాడీ చాలా ఈజీ అయిపోయింది డాడీ అన్నాడు అంతేరా అది పెద్ద పైన లందమూరి లందమూరి రా లాగిచ్చేరా ఏముంది అన్నాను వాడు అదే ఆయన అన్నాడు తొందరలో సినిమా అంటే తొందరలోనే ఉంటుంది అభిమానులకు శుభవార్త తొందరలోనే మోక్షజ్ఞా గారితో బ్రహ్మాణ ఈతతో బ్రహ్మాణ పిచ్చులతో అది త్వరలో ఉంటుంది అది ఎప్పుడైనా చెప్పలేం కానీ అది త్వరలో ఉంటుంది మరి ఇక ఫ్యూచర్లో ఆయనతో మీ అనుబంధం ఇలాగే కొనసాగుతుందా మరి ఇంకా దగ్గరయ్యి ఇంకేదన్నా మీకు ఉన్నతమైన పదవుల రాజు వచ్చే అవకాశం ఏమైనా ఉందా ఇప్పుడు మా అనుబంధం అయితే ఎక్కడికి వెళ్ళదు మా మా అనుబంధం మా బాబా గారి ఇది ఉన్నంతవరకు ఎక్కడికి వెళ్ళదు పదవులు వస్తాయా ఏ పదవులు వస్తాయి అనేది నేను ఇంట చెప్పగలను అది నా చేతిలో లేదు అది రాత బాలకృష్ణ గారి చేతి పోవటం ఆయన చేతిలో ఏముందో ఆయన మనసులో ఏమనుకుంటున్నాడో నాకు తెలియదు కదా రాత ఏం చెప్పడం మరి మాట్లాడతాడు నేను కూడా ఆయన అడగను నాకు ఇది కావాలండి నాకు ఎమ్మెల్యే కావాలి బట్ కాదు ఇది కావాలి లేకపోతే బట్ అది కావాలి నేను అడగను ఆయన ఏం చేయాలో ఆయన చేస్తాడు ఇప్పటివరకు మనం బాలయ్యతో మీకు ఉన్న బంధం గురించి తెలుసుకున్నాము ఆపేత గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఆయనకి ఎప్పుడైనా ఆయన ఆగ్రహానికి గురైన సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయా మా ఇద్దరి మధ్యన ఆగ్రహాలు లేవు గురైన సందర్భాలు లేవు వాళ్ళు మా ఇద్దరి మధ్యన ఎప్పుడు నవ్వులాట తమాషాగా జోక్లు వేసుకుంటుంటాం మాట్లాడుకుంటాం అదేంటి అదేంటి తమ్ముడు ఇది ఇదేంటి తమ్ముడు అని అంటుంటాం అవతల ఇంట్లో ఆవిడ ఆ గేమ్ అంటాడు ఆమెతే ఇంట్లో మనవాళ్ళు ఎట్టున్నారు సార్ వాళ్ళ దాకా ఆడవాళ్ళది అందరికీ ఆ మా వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటారు అంతేగాని నా మీద ఏ రోజు ఆగ్రహం చూపించిన సందర్భం అయితే లేదు మరి మీరు బాలయ్య కలిసినప్పుడు ఏదైనా సినిమా షూటింగ్లో కలిసారా మేము దాదాపు నేను ఒక ఒక పది సినిమాలు చూసుంటా షూటింగ్లో మొన్న రెండు రోజు రెండు సార్లు గెలిచాను ఇది భగవత్ కేసర్ భగవత్ కేసర్ భగవత్ కేసర్ ఆ సినిమా షూటింగ్లో కలిసి రెండు సార్లు గెలిచాను వన్ నాట్ ఎయిట్ అయింది వన్ నాట్ ఎయిట్ రెండు సార్లు గెలిచాను ఓకే తర్వాత మీకు ప్రచార రథం ఒకటేదో బహుమతిగా ఇచ్చారు కదా ఇచ్చారు అదే బయట ఉండేది ఏంది దాని దాని నేపథ్యం ఏంటి ఆయన ఆ రోజు రెండు వేల పద్నాలుగులో నాకు టికెట్ ఇప్పిస్తానని బాగా నమ్మకంగా ఉన్నాడు టికెట్ వస్తుందని చెప్పి ఆయన ఇచ్చింది దాదాపు అప్పట్లో ఎనిమిది లక్షలు చిల్లర పెట్టి ఆయనే ఇచ్చాడు పాపం చాలామంది ఏం చేసిన టికెట్ రాదు కదా మాకు అమ్మాడు అన్నాడు అది అది బాగా ఇచ్చిందండి నాది కాదు అది నేను ఉన్నంత వరకు ఉండాల్సిందండి అది అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది మరి బాలయ్యకి నెల్లూరుకి ఉన్న అనుబంధం ఏమైనా ఉందా ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ ప్లేసెస్ ఏమైనా చూడాలని ఆ ఉందా ఆయనకి జనరల్గా మైపడన్నా 
ఎమ్మగోళ్ళ షూటింగ్ జరిగింది మా మా వాళ్ళ ఊరు అది ఇది జగదావపేట 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 వచ్చి మా మిస్సెస్ అత్తగారిది అప్పుడప్పుడు మీ అత్తగారి ఊరికి తీసుకెళ్ళమ్మా నాన్నగారు తిరిగిన తోటలో సార్ అయి మా తోటలో సార్ అయింది మీ తోటలో చూపించమ్మా తీసుకెళ్ళి అవన్నీ ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ అది చూడాలని మీ తిక్కర అయిగింది మీ తిక్కర అయిగింది ఆ పాట అవన్నీ చూడాలమ్మా అంటే అది నా తోటే సార్ అయినది అయితే నీ తోటే మాదే చూపించండి అని మా మాట్లాడినాడు మరి బాలకృష్ణ గారి కిందాక మనం భోజనం గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఓకే నెల్లూరు చేపల పులుసు అంటే అందరికి ఇష్టమే మరి అలాంటి చేపల పులుసు వీరేమన్నా ఆయనకి రుచి చూపించారా మన నెల్లూరుకి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఏముందండి నెల్లూరు చేపల పులుసు వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు తింటాడు మేము ఇప్పుడు నెల్లూరు కూడా మేము తీసుకెళ్ళి ఇస్తాం మీ యొక్క సలహాతో నెల్లూరు ప్రజలకి ఆయన సినిమా షూటింగ్ ఏదైనా ప్లాన్ చేస్తే అభిమానులకు కానీ చాలా పండుగగా ఉంటుంది అదేమన్నా మీరు ఫ్యూచర్ నా కోరిక ఏంటంటే షూటింగ్ తోటి హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్ కూడా నెల్లూరులో జరపాలి అప్పుడు ఎప్పుడో ముద్దుల మామయ్య ఏదో జరిగింది పోలీస్ గ్రౌండ్ లో అట్లాంటిది ఏదైనా ఒక శ్రద్ధ దినోత్సవం జరపాలని ఒక కోరిక ఉంది నాకు ఉంది దాంతో ఒక షూటింగ్ అంతే ఈ రెండు కూడా నేను మాట్లాడాను ఈసారి తప్పకుండా చేద్దాం అన్నాడు అదే అయితే రెండింటిలో ఖచ్చితంగా బాలయ్య గారిని ఒప్పిస్తాను తప్పకుండా అభిమానాల కోరిక తీరుస్తాను అలాగే నందమూరి బాలయ్య గారి అరగమూడ జన్మదినం కదా ఈ జన్మదిన సందర్భంగా జనరల్గా మీరు పెద్ద వేడుకలు చేస్తుంటారు బాలయ్య గారికి ఈ సంవత్సరం ఎలాంటి వేడుకలు నిర్వహిస్తున్నారు ఈరో ఐదు సంవత్సరం అంత పోల్ డెకరేషన్ ఎక్కడ ఎవరు చేయని విధంగా చాలా గొప్పగా చేస్తా చూడండి మీరు ఎప్పుడు ఎప్పుడు మాది చాలా గొప్పగా ఉంటుంది మంచి పోల్ డెకరేషన్ చేసి ఇంకా పెద్ద కేక్ కట్ చేసి ఇంకా అందరు కేకులు మంచి స్వీట్లు అవి పంచుతాం దాంతో వాత్సల్యాలో ఆ బాల బాలకలకి అన్నదానం ఇవన్నీ కూడా చేయబోతున్నాం సేవ కార్యక్రమం సేవ కార్యక్రమాలు ఇప్పుడు మీకు ఈ మధ్య ఒక చిన్న దురదృష్టకరమైన సంఘటన జరిగింది మరి అది చాలా అందరికీ నెల్లూరు అనే కాదు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా మీకు అభిమానులు కానీ మీకు తెలిసిన వాళ్ళు కానీ చాలా బాధపడ్డారు నిజంగా ఒక రకంగా చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు ఆ సందర్భంలో మరి దాని బాలయ్య గారు ఎలా స్పందించారు దాన్ని విని బాలయ్య గారు అయితే నేను హాస్పిటల్లో ఉన్న ఎయిట్ డేస్లో ఒక ట్వంటీ టైమ్స్ ఆయన ఫోన్ చేసి ఉంటాడు ప్రతి డాక్టర్తో మాట్లాడాడు ఇప్పుడు మీ ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది సార్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓకే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కాలు నడక అన్నీ ఓకే అంటే రెండో దగ్గర కదండి ఒక రెండో దగ్గర యాక్సిడెంట్ బాగా పెద్ద మేజర్ యాక్సిడెంట్ కింద కాలు మీద టైర్ ఎక్కడం వల్ల కింద పగిలిపోయింది దాన్ని ప్లాస్టర్ సర్జరీ చేశారు అది ఈరోజు కొంచెం అటు ఇట్లా ఉంది కొంచెం మాయన పంతొమ్మిది రోజు వాకింగ్ కూడా చేస్తున్నాం ఆయన అడుగుతుంటాడు అంత వాక్ దీనికి ఇది కాదు కోటం రెడ్డి దీనికి ఫిజియోథెరఫీ ముఖ్యం ఎంత ఫిజియోథెరఫీ చేస్తే అంత మంచిది అని ఆయన ఐడియాలు ఇస్తున్నాడు ఆయన కూడా పాపం ఈ మధ్య షూటింగ్లో చెయ్యి చెయ్యి దెబ్బ దీని ఆయన ఫిజియోథెరఫీ ఫిజియోథెరఫీ ముఖ్యం వీటికి అన్నిటికి కూడా జాగ్రత్తగా చేసుకుంటుండు అనేది ఆయన భావన మరి ఈ ఈ నందమూరి బాలయ్య గారి జన్మదిన సందర్భంగా ఓకే అభిమానులకి మీరు ఒక సీనియర్ అభిమానిగా ఓకే ఒక లీడర్గా ఓకే ఎలాంటి సందేశాన్ని ఇస్తారు ఇప్పుడు మా వాళ్ళు మా అభిమానులు అందరూ కూడా ఎక్కడ అనాథ ఉన్న కూడా శ్రమాలు ఉన్న అక్కడ పోయి భోజనాలు పెట్టడం వాళ్ళకి ఆ వృద్ధుల చీరలు పంచడం ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తారు అప్పుడే కాదు మా వాళ్ళు అప్పుడు కూడా ఎవరైనా క్యాన్సర్ పేషెంట్లు ఉంటే నా కాడ తీసుకురావడం అన్నాయలకి మనం చేయిస్తామని చెప్పడం వారికి మనం చేయించడం కొన్ని మందులు డబ్బులు చాలకుంటే మన చేతిలో కాస్త కోస్త మనం ఇవ్వటం ఇలా మా అభిమానులు అందరూ కూడా ఎప్పుడు ప్రజా సేవ బాలకృష్ణ గారి అభిమానులు ఎప్పుడు ప్రజా సేవలో ఉంటారు దాని దగ్గర మాకు అదృష్టం ఏంటంటే లక్కగా మాకు బసర తారకం క్యాన్సర్ మెమరీ మాకు దొరకడం అంటే క్యాన్సర్ పేషెంట్ నా దగ్గరికి అయితే డైలీ ఇద్దరు వస్తారండి అంటే రికమెండేషన్ రికమెండేషన్ డైలీ ఇద్దరు మరి ఏంటో ఇది అర్థం కావట్లేదు చాలామంది నేను వెళ్తుంటాను అయ్యా మీ వల్ల మా అమ్మ బతికింది మా నాన్న బతికింది నాకైతే గుర్తుండదు వాళ్ళు ఎప్పుడో వచ్చిపోంటారు వచ్చిన వచ్చి కలిసిపోతారు మా అమ్మ బతికింది చెప్తుంటే చాలా ఆనందం వేస్తుంది అంటే మన వల్ల బతికారా అని అంటే మా అమ్మాయిలు అందరూ కూడా అటు ఉంటే సేవ చేస్తా మా బాలకృష్ణ గారి సూచనల మేరకు అందరు ప్రజా సేవలో ఉంటారు అందరు గట్టిగా పనిచేస్తారు ప్రజల పట్ల ఒక బాలయ్య అభిమానిగా కావచ్చు హితుడు కావచ్చు సన్నిహితులు కావచ్చు మీ ప్రేమను పొందిన ఒక వ్యక్తి మీరు అదృష్టవంతులని నేను అనుకుంటున్నారు దానికి మీ యొక్క సమాధానం ఏంటి నేను అనుకునేది ఏంటండి పూర్వజన్మ సుకృతం అనుకుంటున్నాను ఓకే పూర్వజన్మ సుకృతం అది ఇప్పుడు ఇది కాదు ఆయనతో పరిచయం ఆయనతో ప్రేమ ఆయనతో మాట్లాడటం కానివ్వండి ఆయనతో ఉండటం కానివ్వండి అటువంటి వ్యక్తితో మనకి ఒక పరిచయం ఏర్పడి పూర్వజన్మ సుకృతం అది ఈ జన్మ ఉన్నంత
నందమూరి బాలయ్య గారి జన్మదిన సందర్భంగా నందమూరి అభిమాని అయిన మీతో ఆయనతో మీకున్న అనుబంధాన్ని మాటలు పంచుకున్నాం మా యాక్ట్ ప్రేక్షకులకు మీ యొక్క ఆ మనోగతాన్ని బాలయ్య మీద ఉన్న మీ ప్రేమని అభిమానాన్ని తెలియజేసినందుకు యాక్ట్ తరఫున మరొకసారి మీకు ధన్యవాదం తెలియజేస్తున్నాం అలాగేనండి నేను కూడా ఎప్పుడు కూడా ఒక నిజాన్ని నిర్భయంగా ప్రకటించేటటువంటి మీ యాక్ట్ ఇలాంటి ఒక ప్రజాసేవ చేసేటటువంటి ఒక మహానాయకు నందమూరి బాలకృష్ణ గారి గురించి పది మంది ప్రజలకి తెలిపే కార్యక్రమానికి ప్రజల ముందుకు పంపిస్తున్నందుకు మీకు మీ యాక్ట్ యజమానానికి మీ సిబ్బందికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు ఇది ఈనాటి బాలయ్యతో బంధం ప్రత్యేక కార్యక్రమం యొక్క విశేషాలు మరి ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీ కోటనరెడ్డి శ్రీనివాస రెడ్డి గారి యొక్క అభిమానాన్ని ప్రేమని బాలయ్యతో ఎలా పంచుకున్నారో అలాంటి విశేషాన్ని మనం ఈ ఎపిసోడ్లో చూసాం నమస్కారం మీ సింగం శెట్టి మురళీమోహన్ రావు వైభవాన్ని తెలుగు నేల నలు చెరగులా విస్తరిస్తోంది శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ డిఆర్సి సెంటర్ నెల్లూరు